咱们死定了！谁死定了？乌鸦嘴。小苏呢？他还在里面，我去看看去。不用，他懂易容术，应该不会有事。那我们怎么办？什么怎么办？怕死是不是？我死了没关系，我是怕如果现在硬闯，万一大哥他……乌鸦嘴，你们俩别吵了。鬼子的密码本在你脑子里，你可千万不能出事啊！谁都不能死。快，封锁城墙和每一条街！快！他一定还没有出城，这一次绝不能放走黄明峰。师兄，你倒是说句话呀！我们该怎么办？大哥，来不及了，我们掩护吧。大侠，大侠，哎，哎，你们快下来呀、啊！我这里可以藏人，快点啊！第十七大队已将城墙全部包围，第十六大队已占据城下各个位置，各部尚未发现敌人。严密监视，有什么动静，立刻报告。嗨，他们一定还在城内。传我的命令，命令十四、十五大队挨家挨户搜索，不许放过任何一个角落。嗨，回司令部。
这儿。这是我家修的暗房，可以一直通到山外边。你们快走吧。走，谢谢你啊，老伯。哎，你忘了，那天你跟我说，老人家别叹气，这小鬼子是兔子尾巴，长不了。<笑>好，你们快走吧，走。阁下，密码本不在木村身上，也不在他平时放密码本的箱子里。看样子，黄明峰已经得到了密码本。如果木村中佐将密码本交给了黄明峰，那黄明峰一定不会杀他。等等，阁下请看。木村身上并没有枪伤，说明并不是我们所杀。密码本一定还在这个屋里。阁下，请放心，即使密码本真的落在黄明峰手里，他也休想带出城，因为他已经被我们困在城里。嗯、报告师团长，我们找到了一个地道，黄明峰他们已经从地道逃跑了。什么？我们在地道出口发现了许多脚印，协助黄明峰逃跑的中国人，我们已经带来了，把他带上来，带上来，走走，快！是你把黄明峰放走的？没错，是我放走的。他走的时候啊，还跟我说了，小鬼子。你们是兔子尾巴，长不了了。把他拉出去砍头示众。嗨，带下去，走，快点。再找了，我这就去通知总部，更改密码本。等等，阁下。就是他，看来黄明峰什么也没得到。山木，干得好。的密码本全都背下来啊！你放心，能背下来。哇，那可是密密麻麻的一整本，怎么可能看一眼就背下来？说什么呢？哪有什么的？我师兄本事大着呢。嗯
，万一……哎，我是说万一……什么万一啊？哎，嘘，你个乌鸦嘴，就不能说点好听的？<笑>老胡，啊，黄院长的密码本。纵队首长发了电报。纵队首长知道我们获取了新的密码本，就把刚截获鬼子的电报发过来了，让我们马上破译。黄院长现在还在默写，请你多给他一点时间。没问题吧？这你放心，黄院长过目不忘的本领。你应该是知道的，只要是他，什么看一眼，都深深的记在脑子里。哦，还真有这种神人呐、啊！哎呀，我们的人可真是不简单呐！老胡啊，进屋吧，走啊，好。李下长，人，嘿，嘿，嘿师傅，师傅辛,辛苦了。接令，来兵。三年没见，我的春熙更加漂亮了。春熙十分想念师傅。嗯，嗯，还习惯吗？这是春熙的耻辱。春熙永远不会习惯。中村君，郑和谨记师傅教诲。师傅，旅途劳累，请进去吧。好。山木，这就是你的特别行动队吧？是的，师傅。各位，我是板垣正雄，出来此地，请多关照。嗨嗨嗨！师傅，请。
。茶虽然源自中国，但为师认为日本茶远胜于中国茶。你们认为呢？此茶清香宜人，回味甘甜，是春熙喝过的最好喝的茶。<笑>多谢两位爱徒给为师设这个道场，在这里品茶。可以消除多日来的行船之苦啊<笑>！师傅，黄明峰、铁虎、女妖，他们三个人都没有死，而且突击队又增加了三个新人，其中一个武功最高强的，名叫蓝如剑，他的醉拳已经到了炉火纯青的地步，而且一根绳镖使的是出神入化。哎。旁门左道不值一提，山木，你太紧张了，放松一下，陪师傅喝茶。<笑>师妹，师傅远赴中国来协助我们，还带来了十位顶尖高手，你还在担心什么？还是陪师傅喝茶吧。嗯，不，师傅，他们个个武功高强，身怀绝技，特别是那个女妖，她还继承了那个刘天胜的绣花针。好了，春熙，绣花针和铁头功我都已经知道了。听起来可怕的东西，其实是不堪一击的。包括我们这里每一个人，还有我带来的十个勇士，都会把绣花针和铁头功看作是儿戏。师傅，阿布，嗨，开始吧。你怎么做到的？是磁铁。<笑>我的春熙是最聪明的，不错，就是磁铁。果然是上好的磁铁。怎么样，春熙，你还担心绣花针吗？有了这些磁铁，那些绣花针就是一堆废铁，嗯，而且还可以成为我们的武器。对，<笑>多谢师傅。不过，对于那些没有武功和内力的武士，这些磁铁还是无法保护他们呢。好，你就是拿这些磁铁片把他们都给包装起来。也是无济于事的，只好听天由命了。大叔，便宜点，便宜点吧。谢谢大叔，早就刚上来。热烧饼，耿老德的热烧饼啊！来吃热烧饼啊！热烧饼，哎，您要烧饼？哎，哎，给您烧饼，慢走您。各色各样的花。
。哎，热烧饼，刚出炉的热烧饼。抓八路！抓八路啊！在那边！上！站住！站住！站住！这些瓷片，足以装备我们的武士。有师傅坐镇，春熙不会再惧怕任何人。<笑>报告山木中佐，我们的人在桃花镇发现了女妖。你确定？是的，现在被岗村中队围在一所院子里。太好了，师傅，山木想请师傅。哎，春熙。我就是来帮助你的。如果是军事命令，就下令吧。谢师傅。师兄，马上集合部队。嗨。来。躺下，苏大侠。老胡，你不要说话了。你，你不要管我，快把这个密码本带到根据地，一定要交给司令员。不行，我不能丢下你。完成。任务要紧，是我没有保护好你，我一定要把你一起从这里带走。不能怪你，是我自己暴露了。你快走，你别说话，来，我看看。不要管我。你快走！你这个人怎么不分轻重啊？要是我们两个都死在这儿……谁去完成任务？要知道，我们一百个人的命啊，也没有这个密码本重要。老胡，我的任务是护送你。不
。是，是密码本。行了，你不要说了，老胡，我去外面看看情况。苏大侠，你。女妖在哪里？报告山木中佐，女妖已经被我们死死围困在这座院子里。你做的非常好，属下愿意随时听候中佐的差遣。嗯、今天我一定要让他死无葬身之地。哼哼哼，没想到这么快就要见到女妖了。老胡，你放心，我一定会完成任务。嗯、春熙，要变天了。师傅。对付一个女妖，有我们就够了。您去一旁休息。
密码本呢？密码本在我这儿。好，走。啊大哥，你怎么会在这里？大哥让我暗中保护你，确保密码本万无一失这么多皇军士兵都拦不住你们，包括我青龙会最出色的十二个弟子。山木说的没错，不能小看你们。你是鬼魂铁虎，你是女妖苏楚乔，我说的没错吧？中国是我第二故乡，鄙人自小就来到中国拜师学武。在这个美丽的国家一待就是十五年，我很喜欢中国，但我最终还是离开了它。知道为什么吗？因为在中国已经没有人能够做我的师傅。哼，狂妄至极的狗贼！中国是一个文明古国，恭谦礼让是中国人的美德，你很没有礼貌。就你们这群狗贼！还配得上谈公千里账？十年前，南拳王和北腿王都曾经是我的恩师。怎么样？恐怕你也就这个本事吧。小姑娘，二十年前我拜师学武的时候，你还姗姗学步呢。
我的中国功夫怎么样？如果你们还不投降的话，我就杀了你们。但是在临死之前，我会让你们见识一下从来没有见过的中国功夫。怎么样？是死还是活？云宫大师。哼！傻丫头，你说你对付这种人，还需要搭上自己的命啊？师傅是怎么跟你说的？先用绣花针，再用飞剑，最后用迎飞伞。哼，这鬼子早见阎王去了。嗯，请问你是？哎，哎，你这个鬼丫头，怎么连师傅我都不认识了？师傅。云宫大师，你怎么来了？哎，铁虎，这丫头她怎么回事啊？说来话长，我等会儿再跟你讲。峨眉传人静悟大师把毕生的绝学传给了一个法号叫云空的女弟子，想必你就是那个老太婆。什么？你敢叫我老太婆？哼，铁虎，你带楚乔先走。今天姑奶奶我要好好的教训教训这个出言不逊的王八羔子。云空大师，小心！哎呀，少啰嗦，躲一边去。二十年前，你杀死了教会你南拳北腿的两位师傅，后来又毒死了少林寺的法空大师。刚才你的那招拨云见日，分明是太极宗师张真人的自创。看来，你又投到了张真人的门下。那张真人的暴毙，你肯定脱不了干系。<笑>脱不了干系又怎么样？我就是要把你们的中国功夫彻底消灭，把你们这些狂妄自大的家伙赶尽杀绝，让我们的日本武术一统天下。你这个不知天高地厚的东西！今天我要替南拳北腿王和张真人铲除你这个败类<笑>，就凭你，哼，老太婆。
师傅，怎么样？没事。追！哎，别追了。老巫婆，来日方长。师妹，你觉得黄明峰他们也会去青岛吗？作为八路军一支特别的部队，他们执行任务跟我们是一样的。如果有重要目标需要我们去保护，那他们就一定会去破坏。师妹，有师傅在，什么都不用担心。是的，春熙，我和你师兄都会竭尽全力帮助你，为你挽回名誉。师傅和师兄。远渡重洋来到中国，春熙非常感动。至于春熙的名誉，并不重要，只要能够完成使命，就算是付出生命都是应该的。春熙，出国之前，我和你父亲在一起，他让我转告你，请你一定回日本去。你的弟弟已经为大日本帝国捐躯了。他只剩下你一个亲人了。军人的生命是不属于自己的。国内已经开始有厌战情绪了。春熙、郑和，你们认为我们能不能打赢这场战争呢？当然，胜利一定属于我们。你呢，春熙？我不知道，我只知道，我必须战斗到最后一刻。至于这场战争是输是赢，对于我来说，已经没有任何意义了你没事吧？啊，没事。慢点走。啊，好百花楼你去过没有？没有，听说那儿的姑娘很漂亮，是吗？<笑>你妻子来信了吗？哎，没呢
。嗨，别生气了，咱们的女人这会儿都在给咱们做军服呢。是啊，他们也很辛苦、啊。哎，干什么呢？追、啊、追！站住！站住！别慌，别慌！你们谁是掌柜的呀？谁是掌柜的呀？我就是，我就是客栈的掌柜。太君，出什么事儿了？小弟可做的都是正经生意啊！我怀疑这里有八路，你听见没有？你们这里有八路？啊、八路？没有，绝对没有啊！我这小店可从来没进过什么八路，都是做生意的人。是啊，我们刚才明明看见的，从外边有好几个八路的跑进来了。哎呦，太君，我冤枉啊！我可从来没见过什么八路啊，真的没有。滚开！开给我搜，搜！哎，掌柜的，这这……嗯，没事没事。出来！哎哎，出去！走走。快走！快点！干什么呀？下去！下去！你们怎么了？下去！哎呦！快！下去！别走！快！下楼了。这么晚了，你们有什么事吗？小姐，你怎么住这儿呢？我刚刚到中国，所以暂时住在这里。小姐，这里有八路，请你暂时离开。有八路，长官，那就请进来看看吧。
，接下来该怎么办？啊，对，怎么回事？不是再三强调不能暴露吗？老徐，你先别急，回头我再跟你解释。解释？怎么解释？你们不仅暴露了你们自己，也暴露了我们这个经营多年的地下联络站呢。我们又不是故意的。行了，老徐，大批的鬼子正在往这赶，咱们得马上转移。啊，你听见了？怎么回事吗？老徐，都是我们的错，先转移吧。啊，走走走走，哎，走。太君，八路可都在里边呢。走，上楼。喂，什么？我马上就到苏大侠呢？他还没来吗？啊、走走能够一掌就把人的头骨击碎，好强的内力！黄明峰干的，没错，就是黄明峰。很明显，黄明峰的目标就是兵工厂。我敢肯定，他们之前已经侦查过兵工厂。报告山姆中佐，兵工厂一切正常，没有发现任何可疑情况。那只是你不知道。不可能。三浦少佐，绝不能轻视你的敌人，否则，你将会为此付出惨痛的代价。运往前线的弹药什么时候生产完成？请给我五天时间。好，你马上命令宪兵第一、第二中队进驻兵工厂，封锁厂区，任何人不得出入。嗨，你还有什么疑问？有，两个中队那么多人，真的需要那么多吗？我自有安排，执行命令。师妹，你为什么会认为黄明峰的目标会是兵工厂？我军已经将许少华部成功包围，即将发动总攻。许少华部以骁勇善战著称，我相信这一次大战将是一场前所未有的恶战。许少华一定会想尽一切办法与我军周旋。嗯。两军交战，后勤补给是至关重要的，它能决定战争的胜负。
，青岛兵工厂无论从地理位置，还是弹药储备来看，都是这次大扫荡成败的关键所在。师傅说的很对，黄明峰一定会不惜一切代价摧毁兵工厂。嗯、师兄，集合队伍，准备出发。春熙，来到中国五年，你变化太大了。师傅记忆中的小姑娘已经不见了。你现在是一名能堪当重任的真正的指挥官。在战场上，没有男女之别，只有强弱之分。嗯。只有成为真正的强者，才能在战场中生存下来。哼，你是青龙会的骄傲，更是师傅的骄傲。说吧，让师傅为你做点什么。春熙还不习惯给师傅下命令，<笑>慢慢就习惯了。师妹，准备好了。好，出发。我们没事。这里说话不方便，进去。走。苏姑娘，大安客栈已经暴露了。啊？大家没事吧？啊，没什么事。苏姑娘，你去哪儿了？客人我好找，没事吧？啊、哦，我没事。哎，这是……哦，我介绍一下，这位是苏姑娘的师傅云空大师，也是云空大师救了我和苏姑娘。啊、哦，晚辈兰如剑见过云空大师。啊，兰如剑，哎，好俊的小伙子。啊，哎，你说你担心他，啊、你担心他什么？啊，呃，师傅，哎。你是不是在打我家楚乔的歪主意了，啊、师傅？呃，呃，哎，呃，哎，啊，哦，大师是这样的，之前在青岛的时候我就见过苏姑娘，她一直说要为她干娘报仇，所以我才会担心她。哦，原来是这样。哎，听说你的武功不错呀。啊，跟我说实话。你是不是在打我家楚乔的歪主意？哎呀，师傅，你怎么又来了？<笑>不说了，不说了。<笑>啊啊，苏姑娘，铁虎，大哥还在等我们，我们先回去跟他们会合吧。好，先不着急。你看鬼子大队人马往兵工厂方向去了，一定是加强防守。咱们再去侦查一次。也好，走。嗯、师傅。你老看人家干什么呀？走啊！哟，走啊！这么俊的小伙子，多看两眼怎么了？哎呀，你走了！<笑>好好好。一个鬼子小队负责场外的守卫，原先的两道关卡都架设了机枪。嗯、另一个鬼子中队分散在场内、车间、屋顶和仓库门口，都有鬼子机枪手把守，都架上了探照灯和机枪。一个鬼子的中队。再加上山部的特别行动队和原先驻防的鬼子，算下来差不多有两百号人。郭海关，鬼子这是要把兵工厂变成碉堡啊！对，以他们的兵力，就算是只鸟想要飞过去，也会被打成筛子。还有别的情况吗？有，什么？山姆身边多了一个老鬼子，是山姆的师傅，他叫板垣正雄。板垣正雄，对，我和苏姑娘在桃花镇和他交过手。怎么回事？老胡暴露了，跟苏姑娘一起被鬼子困在一座宅子里。老胡为了不拖累苏姑娘完成任务
，开枪自杀了。后来，我掩护苏姑娘逃出了桃花镇。原以为摆脱了日本人的追杀，没想到碰到了板垣正雄。要不是苏姑娘的师傅云姑出现，我们俩很可能死在他手里了。铁虎，那老鬼子的武功真有那么高吗？你跟苏姑娘两个人联手，都不是他对手吗？可以说集合了中华武术各门派的精髓，而且还带来了武功高强的日本武士，并且他们还破了绣花针。啊、你是说，鬼子破了苏姑娘的绣花针？对，对，把磁铁缝在袖子里面。大哥，你怎么知道的？黄营长告诉过天生。哦，对了，我想起来了，这个板垣正雄，不但能破了绣花针，而且他还能把绣花针打回来。要不是云姑出现，苏姑娘早死在自己发出的绣花针上了。使用磁铁破绣花针的前提是，使用磁铁的人和使用绣花针的人，武功得相当。要不然，哼，就算是浑身上下，用磁铁把自己包起来。也没有用，黄院长，这下可怎么办呢？只要有缝隙，绣花针就能打进去。不，看来现在这绣花针，对这些武功高强的日本武士已经不起作用了，反而受其害。铁虎，你还记得那个老鬼子的武功套路吗？大哥，我只记得几招。这是青城斩四手，还有。你说，这个人到底是什么人？怎么那么厉害？哼，照这么说来，这个板垣的功夫，就算是我师傅，都不一定是他的对手啊。可这些都是中国的绝学，他一个日本鬼子怎么学到的？云姑说，他小时候在中国学了二十年的功夫，曾拜各派掌门人为师。把功夫学完以后，他再一个个的把师傅全给毒死。简直是畜生！谁让你进来的？出去！我不出去。大哥，他反省过了，他知道错了。好，那你说说，错在哪儿了？我不该到处跑，害了大家，还害了徐庶的交通站，暴露了。我对不起大家，对不起徐叔叔。好了好了，黄营长。再不依不饶啊，倒显得你小家子气了。我倒相信穆姑娘不会再犯了。嗯，黄大哥，我我保证以后也不犯错。嗯，你也犯错了。好了，你得认识到你的错误。行了，我们接着研究。对了，铁大侠，鬼子他们有没有在围墙这儿设工事啊？这倒没有，那就好。黄营长，你看啊，咱找一辆鬼子的卡车，上面装满炸药，冲过两道关卡，就可以绕过这道大门，直接撞墙引爆炸药。这个办法好啊，只是这个办法。必定会有人牺牲。就你们这进度，别说五天，就是给你们十天也无法完工。传我的命令，从现在开始，一秒钟也不能停。还，还有，这个位置为什么没有掩体？这儿
，如果黄明峰开车闯进来，撞毁这堵墙，他们就会直冲我们的军火库。屋顶上有三架机枪，如果他们敢过来，就是白白送死。你怕死，他们不怕死。他们为了炸毁我们的军火库，会不惜一切代价。可是，别可是，我要的是把他们一网打尽，立刻在这儿完成攻势，再加两挺机枪。我去，不行，咋不行啊？咱干革命的时候，早把这条命豁出去了，用一条命炸掉鬼子的碉堡，值了。说得好，用一个人换一个兵工厂，值。大哥，我去。你，天虎，啊，天虎，你是大哥的左膀右臂，突击队不能没有你。大哥，这个任务交给我，我去。蓝兄弟，要是真的决定了，我觉得还是让我去。哎，都不要争了，各位大侠，你们的命还得留着打鬼子呢。是啊，就没有一种活着也能完成任务的办法？你怕死是不是？不，那你可以退出啊，又没人逼你。我怎么能怕死呢？那是什么？我的意思是说，既能够完成任务，又能够全身而退。你以为上街买大葱啊？行了，都这时候了，别抬杠。老徐，这个方法不行，就算我们共产党人不怕死，也不能白白的牺牲。咱们还得再想想，还有别的办法吗？这样，老徐，我们接着研究，你把我们的想法先向纵队汇报一下，好不好？好吧。嗯快点，快点，抓紧时间！都放在这里。师妹，整个兵工厂都在我们的视线之下，没有一处死角。黄明峰还会来吗？他一定会来。而且，他一直都在附近盯着我们一招是要人命的，不能随随便便就用啊！我怎么知道是你？我还以为是小鬼子呢。所以说啊，你用的时候一定要看清楚，不然我这堂堂醉侠不是一下就画在你的掌下了。哎，你来干什么？哦，对了，黄大哥叫我来看看你，鬼子有什么动静吗？啊，鬼子除了封锁兵工厂以外，没有什么动静。我去看看。我们的目标是方圆一公里，一定要仔细搜查。快，跟我来！快！
，怎么了？酒壶掉了。哎呦！啊！再去别处看看。嗨！哎呀，哎呦，好悬啊！你，哎，我说你小心点行吗？幸好没有被敌人发现。哎，黄大哥他们准备怎么办？哎，你看见那堵墙了吗？小鬼子狗日的！嗯改变了计划，现在重兵把守了。老徐的计划看来行不通了，我得马上回去告诉黄大哥。你在这儿继续盯着，千万别走啊！哎哎，对了，哎，这酒壶的事儿啊，就这一回啊。嗯、你确定鬼子没有发现吗？哎，不然他们为什么没动手啊？那就好啊。山木诡计多端，黄营长。黄营长，哎，老徐，交通员刚刚送来纵队的指示，咱们的主力部队已经跳出敌人的封锁线了，鬼子还被蒙在鼓里呢。好，太好了。这么说，我们不用去炸兵工厂了？不，要炸，这是纵队首长为了迷惑敌人想出来的一条妙计。鬼子还不知道我们的主力部队已经跳出了封锁线，他们还一心一意等我们去跟他们死拼呢。呵呵。到时候战斗一旦打响，我们就切断他们的武器补给，他们就会陷入弹尽粮绝的境地。届时，纵队发起进攻，杀他们个措手不及。对，这就是纵队的意思。鬼子什么时候发起总攻？据情报显示，鬼子的总攻时间定在十七号。纵队要求我们务必在这个时间里把敌人的弹药全部摧毁，不能让一枪一弹运到前线的鬼子手中。黄营长，看来我们别无选择了。黄营长。如果你再没有好的办法，就按我说的，你可以跟游击队配合，冲进鬼子的两道封锁线。我开车进去。这个方法已经行不通了。怎么？现在的问题是，鬼子在附近的两个高点架设了两挺机枪，就算我们能够顺利的进入两道关卡，也接近不了那道防线。嘿，这狗日的！山木是个极其聪明的人，我们能想到的，他也一定能想到。那我们该怎么办呢？黄大哥，我们用上次声东击西的办法，我跟铁虎柳兄弟分别把他们引开，然后……不，上次我们之所以能够成功，是因为山木不知道我们的确切目标，而这次，他百分百知道我们的目标就是要炸他的炸药库，他肯定会用守株待兔的方法，重兵把守这个军火库。看来外围移不开他，只有强行进入兵工厂，跟他硬拼。黄大哥，现在除了鬼子的人，谁也接近不了兵工厂。那天，我们是借着他们布防的时候，让我们钻了空子。现在，鬼子的兵力已经全部布防到位了。我觉得，当我们还没有接近兵工厂的时候，他们的枪就已经响了。是啊。铁大哥，你是不是有什么好的办法？我，我不知道行得通行不通。说，没人会笑话你的。大哥，鬼子运武器得需要卡车吧？嗯。不用卡车，难道用扛的？哎，别打岔。你的意思是说，我们坐着鬼子的卡车进去？对，正是。咱们只要摸清鬼子的卡车，走哪条路。什么时候去兵工厂？这样，只要搞清时间和路线，我们就半道上把鬼子的车给劫了。然后呢，我们就可以大摇大摆的坐着卡车进去。哎，这是个好办法
，我怎么没想到？你个榆木脑袋，你除了怕死，怎么可能会想得到？哎，我说铁虎，平时看你的脑袋闷得跟酒葫芦似的，关键的时候好使啊。黄营长，我觉得铁大哥这个办法挺好的。